Hey, how's it going? Do you notice anything different? Not in the background. Maybe on my face, on my lips, a bit swelled up. Maybe I should not be making this video. But anyway, roll the intro. Hey, how's it going Geeks and Nuts? Welcome back to another video. Hope you are having an amazing day. My lips has been a bit swelled up thanks to the mosquito bites, but we have to make this video. So welcome back to FPV drone racing build series and this is episode number 7 on flight controller. One of the most requested and anticipated video of this build series. So uh, the last video I made some time pehle. Uske baad mera flight controller fry ho gaya. soldering. I ordered a new order kiya. China to ship and it has come and it has और आज हम वीडियो बना रहे हैं फ्लाइट कंट्रोलर पे मैं बताऊंगा कि किस तरह के फ्लाइट कंट्रोलर्स होते हैं क्या फ्लाइट कंट्रोलर को देख को आपको चूज करना चाहिए हम फिर टेबल पे चलेंगे सोल्डरिंग करेंगे फ्लाइट कंट्रोलर अपने ईएससी और रिसीवर की एंड आई विल शो यू आई हैव मेड एन ओवरहेड रिकॉर्डिंग सेटअप सो आफ्टर दैट विल गो ऑन अ टेबल एंड डू सम सोल्डरिंग सो पुट आउट योर सोल्डरिंग आयरंस एंड योर टूल्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड सो टॉकिंग अबाउट द फ्लाइट कंट्रोलर फ्लाइट कंट्रोलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर ड्रोन फ्लाइट कंट्रोलर जो होता है आपके ड्रोन का दिमाग होता है बेसिकली इट हैज द सॉफ्टवेयर व्हिच एनेबल्स यू टू फ्लाई योर ड्रोन व्हिच एनेबल्स यू टू सेंड ट्रांसमिटेड डेटा टू योर ड्रोन्स फ्रॉम योर रिमोट और यही आपके ड्रोन को स्टेबल रखता है हवा में सो फ्लाइट कंट्रोलर का जो बेसिकली काम होता है एक्ट एज अ ब्रेन एट एक्ट एज अ सी पी ऑफ द ड्रोन सो हर एक फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर एक सी पी ओ होता है जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं जिसके अंदर एक कोड स्टोर होता है जो कि सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपके ड्रोन को स्टेबल बनाता है एंड हवा के अंदर आप उसको उड़ा सकते हो सो बेसिकली फ्लाइट कंट्रोलर का काम क्या होता है रिसीवर से इनपुट लेना और रिसीवर को आप इनपुट भेजते हो अपने ट्रांसमीटर से सो अपना जो ट्रांसमीटर रिमोट होता है उससे आप रिसीवर को इनपुट भेजते हो कि आई वॉन्ट माई ड्रोन इन दिस पर्टिकुलर एंगल एट दिस डायरेक्शन यो पिच रोल थ्रॉटल की वैल्यू आप कंटिन्यूसली भेजते हो रिसीवर से वो डेटा फ्लाइट कंट्रोलर को जाता है फ्लाइट कंट्रोलर देखता है कि ये यूज़र को पोजीशन चाहिए ड्रोन की ड्रोन की करंट पोजीशन ये है तो वो फिर मोटर के आरपीएम चेंज करके आपके ड्रोन को उस पोजीशन पे लेके जाता है जो पोजीशन आपने डिमांड करी होती है यूजिंग ट्रांसमीटर सो इन शॉर्ट फ्लाइट करने का काम है कि आपसे इनपुट लेना और ड्रोन से आपको आउटपुट देना और उस पोजिशन पर ड्रोन पर लेके जाना जो कि आपने रिक्वेस्ट करी है फ्रॉम योर ट्रांसमीटर सो ये काम कैसे करता है फ्लाइट कंट्रोलर इसके लिए जानना जरूरी है फ्लाइट कंट्रोलर की कंस्ट्रक्शन तो डिटेल कंस्ट्रक्शन मैं बताऊंगा डेस्क पे अभी के लिए यू कैन जस्ट इमेजिन एक फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर होता है एक चिप जो इसको बोलते हैं हम आई एम यू और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट के अंदर अलग अलग सेंसर्स होते हैं लाइक एक्सलोमीटर गायरोस्कोप ये सेंसर से फ्लाइट कंट्रोलर का जो सी होता है वो पता लगाता है कि ड्रोन की करेंट पोजिशन क्या है थ्री स्पेस में उसका करेंटली यॉ एंगल कितना है रोल एंगल कितना है पिच एंगल कितना है ये पता लगाने के बाद वो देखता है कि यूज़र ने क्या डिमांड किया है रिमोट से और वो होती है आपका डिज़ायर्ड पोजीशन ऑफ द ड्रोन एंड उसके अकॉर्डिंगली मैथमेटिकल का कैलकुलेशन करके फ्लाइट कंट्रोलर मोटर की स्पीड्स को कम बढ़ाता है आगे पीछे लाइट लेफ्ट फली और आपको वो ड्रोन की पोजिशन दे देता है सो so, बात करते हैं इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट की और कितने सेंसर्स होते हैं फ्लाइट कंट्रोलर पे सो बेसिकली जो एक फ्लाइट कंट्रोलर होता है वो मिनिमम सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्लाइट कंट्रोलर बोलते हैं सिक्स डॉफ फाइल फ्लाइट कंट्रोलर सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है उसमें तीन एक्सेस के एक्सेलरोमीटर है एंड तीन एक्सेस के गायरोस्कोप है अभी तीन एक्सेस कौन से हैं ऑब्वियसली रोल पिच एंड यॉ सो तीन एक्सेस के एक्सेलोमीटर रोल पिच एंड यॉ के लिए एंड रोल पिच एंड रोल के लिए गायरोस्कोप भी होता है सो ये सब एक ही चिप पे होता है इसको हम बोलते हैं आई एम यू और क्योंकि ये छह सेंसर है इसलिए हम उसको बोल देते हैं सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिक्स डॉफ एक रेसिंग ड्रोन को आप बिना एक्सेलोमीटर के भी उड़ा सकते हो सो एक्सेलोमीटर का काम होता है ड्रोन को एकदम लेवल रखना बट रेसिंग में हम लोग इसको काफ़ी अच्छा कंट्रोल मैन्युअली खुद ही करते हैं इसलिए हम एक्सेलोमीटर जनरली डिसेबल कर देते हैं और सिर्फ गायरोस्कोप से ही हम फ्लाइट कंट्रोलर और अपने ड्रोन को उड़ाते हैं सो सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम में छः सेंसर्स हो गए तीन एक्सोलोमीटर तीन गायरोस्कोप ऐसे ही नाइन डॉफ भी होता है एक नाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अंदर नौ सेंसर होते हैं तीन एक्सोलोमीटर तीन गायरोस्कोप और तीन मैग्नेटोमीटर मैग्नेटोमीटर का काम होता है कंपास की तरह वो बताता है कि नॉर्थ कहाँ है अर्थ का एंड अकॉर्डिंगली मैग्नेटोमीटर यूज़ करके आप इंटरफेस कर सकते हो एक जी को जी फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हो आप एक्सटर्नली जिससे आप अपना करेंट लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी पता लगा सकते हो एंड जी कनेक्ट करने के बाद आप एक अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर सकते हो और अपने ड्रोन को कम्प्लीटली ऑटोनोमस बना सकते हो बिना किसी रिमोट के वो कैसे काम करता है वो इस 
एफ पी वी ड्रोन बिल्ड सीरीज के स्कोप से बाहर है क्योंकि वो ऑटोनोमस ड्रोन से कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी होती है उसके अंदर बेसिकली आप ड्रोन्स को बहुत सारे चेक पॉइंट्स देते हो लेटीट्यूड एंड लॉन्गीट्यूड और उसको फिर आप लॉन्च कर देते हो वो उस लेटीट्यूड लॉन्गीट्यूड्स पर होता हुआ वापसी आ जाता है बीच में यू कैन ड्रॉप सम पैकेज और समथिंग सो डैट हाउस ऑटोनोमस ड्रोन्स वर्क जो कि डिलीवरी वगैरह के लिए कंपनीज आर रिसर्चिंग ऑन यूजिंग बट हम लोग बात कर रहे हैं एफ पी वी रेसिंग ड्रोन्स की जो हम फ्री स्टाइल और सिनेमेटिक वीडियोज और रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं इसमें ऑटोनोमस ड्रोन्स जैसी केपेबिलिटीज नहीं चाहिए होती इसलिए हम इसमें जी पी एस मैगनेटोमीटर अंदर नहीं यूज़ करते बहुत टाइम हम एक्सोलोमीटर भी यूज़ नहीं करते कुछ पायलट्स मोस्टली पायलट्स हो हम सिर्फ गायरोस्कोप से काम चलाते हैं सो थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम नाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम और टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ आ गया तीन में सिक्स में छः सेंसर नाइन में नाइन सेंसर टेन में तीन एक्सोलोमीटर तीन गायरोस्कोप तीन मैग्नेटोमीटर और एक जी या फिर एक बैरोमीटर बैरोमीटर भी कुछ फ्लैट कर उसमें होता है जिसका बैरोमीटर का काम होता है वो एयर प्रेशर सेंस करता है और आप कुछ फीचर ऐड कर सकते हो तो लाइक एल्टीट्यूड होल्ड सो एल्टीट्यूड होल्ड से आप अगर आप एल्टीट्यूड होल्ड इनेबल कर दोगे तो आपका ड्रोन एक कंटिन्यूसली स्टेबल एल्टीट्यूड पर रहेगा अगेन ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती हमारे रेसिंग ड्रोन्स में तो हम सिर्फ सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ करते हैं एफ पी रेसिंग ड्रोन्स में सो so, ये हो गया फ्लाइट कंट्रोलर एंड फ्लाइट कंट्रोलर बेसिकली आपके बहुत सारी चीज़ों से इंटरफेस होता है नंबर वन आपका रिसीवर क्योंकि उसको रिसीवर से इनपुट लेना होता है कि आपके रिमोट से क्या वैल्यूज आ रही हैं दूसरी चीज़ जो आपके फ्लाइट कंट्रोलर से डायरेक्टली कनेक्ट होंगी वो होती है आपके ई की सिग्नल वायर्स सो फ्लाइट कंट्रोलर का काम होता है कि मोटर के आर को कम बढ़ा के वो आपको डिसाइड पोजिशन पर लेके जाए मोटर के आर को कम और बढ़ाने का जो काम होता है वो होता है ई का और कितना कम और कितना बढ़ाना है किसी पर्टिकुलर मोटर का आर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये बताता है फ्लाइट कंट्रोलर सारी कैलकुलेशन करके इसीलिए ई एस कनेक्ट होती है आपके फ्लाइट कंट्रोलर से अब फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो सॉफ्टवेयर आप खुद लिख सकते हो स्क्रैच से या फिर आप ओपन सोर्स कम्युनिटी से सॉफ्टवेयर ले सकते हो जैसे बीटा फ्लाइट क्लीन फ्लाइट कुछ क्लोज सोर्स फॉर्मवेयर भी है जैसे रेस फ्लाइट या फिर किस जो कि हम नहीं यूज़ करेंगे मैं यूज़ करता हूँ बीटा फ्लाइट जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा कम्प्लीटली फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कोई भी यूज़ कर सकता है सो uh, so, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर की और फॉर्मवेयर प्रोग्रामिंग की सो आपको जस्ट वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपको ट्यून करना है अपने ड्रोन के अकॉर्डिंगली और ट्यून क्या करना है क्योंकि हर ड्रोन अलग होता है कोई कौन सी मोटर यूज़ करता है कोई कौन सी ए यूज़ करता है इसलिए हर ड्रोन का जो पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं सो so, जो भी फ्लैट ड्रोन के अंदर फॉर्मवेयर होता है उसका एक काम होता है ड्रोन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो है कंट्रोल सिस्टम का एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पी और प्रपोशनल इंटीग्रल डेरेवेटिव अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये कैसे काम कर रहा है बट अगेन इफ यू नो हाउ पी आई वर्क्स इट्स रियली इजी टू ट्यून योर ड्रोन्स सो पी के कुछ पैरामीटर्स uh, होते हैं जिसको हम बोलते हैं पी आई गेन्स पी गेन कितना है आई गेन कितना है डी गेन कितना है और ये सब गेन्स होते हैं हर एंगल के यॉ का अलग रोल का अलग पिच का अलग जिसको हम ट्यून करते हैं ड्रोन उड़ाने के बाद टू गेट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम आर फ्लाइट कंट्रोलर टू गेट द बेस्ट परफॉर्मिंग ड्रोन एंड पी आई डी क्या होता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा यू कैन गो एंड रीड इफ यू वॉन्ट बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट द टाइम इन रीडिंग ऑल दिस जारगन विच एम थ्रोइंग एट यू यू जस्ट नीड टू फ्लैश दिस सॉफ्टवेयर जो मैं बात करूंगा फ्लाइट कंट्रोलर प्रोग्रामिंग एपिसोड में एंड देन यू कैन फ्लाई योर ड्रोन आउट ऑफ द बॉक्स विदाउट एनी ट्यूनिंग इफ यू वॉन्ट क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हैं काफी एलिट हो चुके हैं एंड यू कैन फ्लाई विदाउट Or tuning almost, and if you want to make the best out of your performance from your drone, then I suggest you go ahead and read these things as well. Uh, not wasting any time, let's uh, go to the uh, desk and solder the flight controller. A last thing, which I will tell you, flight controller me, today inbuilt power distribution board or on-screen display bhi aati hai. That's why I'm using one of the flight controllers. We call it all-in-one flight controller. In this, your EAC ke power lines or camera or VTX can be directly connected. Ho sakti hai. So the flight controller which I recommended is Dal RC F405. जो भी सारे लिंक्स हैं प्रोडक्ट के वो मेरी ड्रोन पीडीएफ के अंदर है विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम फ्री अगेन यूजिंग द लिंक्स बिलो सो नाउ लेट्स मूव टू द टेबल एंड लेट्स होल्ड द ड्रोन